Përshëndetje që ku este emisioni Startup dhe e mirë se po takuami bashk, sonte do të bisedojmë për gjendjen aktuale dhe ndikimi Covid-19 në ekonomin e vendit ton me thekste veçant tek biznese tona për këtë tem naturisht do të bisedojmë me misafire që kemi përzgjedhur për sonte por biseda do të zhvillohet në distanc si kur në të gjitha emisionet e tjera sonte bisedjen do të zhvillohet me zotin Berat Rukici, drejtori odes ekonomiket Kosovës, kemi zotin Astrid Panja, drejtori klubit prodhuesve të Kosovës dhe Besnik Krasnik și economist de dreptuie și centre spre îmbășteția de business. Mirăm rama de președinte, te îndrăgă, armi să fer. Mirăm rama. Zotii Rukici, filimiș, mund ma thoni si e comentoni ju pakun emergente fiscale ce veri se Kosovo spre të ndimuar bizneset. Ne, gjatë gjithë javeve që nga themi masat filestare dhe pastaj dhe tjera që kanë qenë për me e preventu edhe me e zvoglu sa ma shumë mundësine për hapje se virusit, dhe më thonë që kanë qenë masa të mbrojtë se shëndetit publik, po e, cilat pas të i normalisht kanë pas efekte të drejt për drejta dhe në ekonomi, e, bashk me pjesar tjerë të rëndësishëm të komunitetit biznesit, me bizneset veç e veç, me sektor të ndryshme, me shëqatat të ndryshme, kemi qenë të angazhum e, që të ruim sa ma shumë atë që ka mund të ruhet nga funksionimi ekonomisë në një anë, dhe në anën tjetër të shojmë sa ma shumë mundësin që shtetit angazhohet në përkrahin e biznesit. Në kësi situata nuk ka kohët me ndohet shumë kush dhe qka qëfar mendimi ka, kush dhe qka qëfar ideologie ka, mirë po është me nëndësi që të veprohet shpejt dhe të veprohet me veprimet cilat e rrisin rolin e shtetit në ekonomi për mes përkrahjes bugjetore për kompanit që janë ato ma të dëmtumet, po duhet me theksu një fakt që nuk ka kompanit të pa dëmtumet, nuk ka sektor që direkt apo indirekt nuk është prejk nga kjo e, kriz. E, Profesori Krasniqe e di që ka fillu edhe një holjum tim, e, besoj që i ka të blanat edhe nga temi ato të parat e, apo preliminare, për edhe ne e, bashkë me asritin dhe me odën Amerikane, odën Gjermane, pastaj me këshilën investitorve Evropian, për edhe me shëqata sektorarje e tjera që janë në mrena odës ekonomike të Kosovës, e me struktura tjera transishme të biznesit, i kemi marrë lanat filestare dhe cilat ja, e vojnë situatin mjaftë serioze, e, duke e kalkullu dhe një dam që të cilin po vazhdojmë dhe më thonë të aprezentojmë dikon 10 milion euro në dit, e, dikon bi 120 mi vene punët cilat e, janë për thujse inaktive për këtë moment që po foljem, edhe gjitha këto e, e kanë ba dhe ma kërkuse, për të njëtën ko, e kanë ba dhe ma të domozdoshme atë pakën që ne kemi qujt një pakë emergente që pas taj du të më përcijel me një pakë për rimekëmbjën ekonomis. Te pakë emergente do të elaboroj si bërështë të asriti tu që disa për kërkesave specifike, pa e që ne kemi thonë është që na e përshëndesim këtë sa do pak që ka fillu dhe më thonë ne propozim i qeverisë të pramten, po jemi shumë a kërku se sa ajo që se qka është prezentu, duke kërku që të sidomës të pjesa e pagave, vlerat tjetë më e lartë, duke ditë që paga minimale është e pa mjaftushme, për me jarrit ato efektet që duhet të jarrit pako emergente, dhe po ashtu dhe në kategori tjera që lidhen sidomës me e njësim, po e konsiderojmë që është hap pozitiv në drejtimin e duhur, për e shumë e rancit seksohet që duhet absolutisht që të përmirsohet dhe tjetë edhe në atë vlerën që ne e kem propozu vlerën 300 milion euro për këtë fazën emergente. Zoti Rukic e përmande që nuk është mirë të vënohet në rastet të tila, a me ndoni që është vënuar në këtë aspekt? E, kompanit nuk për ndëgjej. Me ndoni që është vënuar të ndimon në këtë aspekt sektori privat? E, në, me, me këtë pakën filestare? Po. Po normalisht, kërë është një ndimes që do të ketë efektin e vetë, po jo atë efektin që do të duhej të ketë. Pra, kur tham do të duhej të ketë, ne posinojmë që të ambajmë likviditetin e kompanive, të ambajmë konsumin, edhe normalisht duke, duke futë sa ma shumë jetë para dhe qarkullim, që pastaj do të ketë ndikime edhe të vetë bugjeti i shtetit.
Po, Zoti Panja, po prodhuesit e vendit tonë, si e komentojnë këtë pako? E kanë mirë pritur ata? Po, shiko, këtë rast, këto kriza ekonomike që përbalemi, është shumë vështirë të ndohen sektor të ekonomisë. E u tha dhe më herë që gjithë sektorët janë duke u prek në një formë se tjetërë. Edhe mos të arojmë që të ne 90% e bizneseve në biznese mikro dhe të vogla, të të që barën matë madhe dhe e kostër matë madhe të pa partin këto kompani të vogla që për fat të keq nuk kanë mundësi për të marë kredi në banka, disa për e ty ne kanë marë edhe mundësit për marë kredi ma shumë është shumë 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 e vogël. Edhe sektori prodhimit, po plasim përveç sektorit të ushqimit, që edhe këtë periud është duke prodhuar për me kapacitet matë ullë, gjithë sektor tjerë janë thuja se të mbyllur ose pëhunojnë me kapacitet e shumë të ullë ta. Ne e kemi përshëndet pakon që ka dalë Ministri i Finansave të prezentën, por shka shumë pikë pytje në atë pako, dhe të tëtë, qështja kryesore është se koha kur dhe të zbatohet. Në ekonomi është shumë e rëndësi që, pa marë para si që farë pako është, a dhe të zbatohet në kohën e dura apo jo. Ekonomia e Kosovës është në rënjët e lirë, dhe në qëfë se zhagitim këtë vendim, dhe nuk reagojmë më shpejt, atër dhe tjetë shumë vonë. Edhe në qëfë se injektojmë shumë a shumë atë mëvaj, atërë nuk do të rekuperojmë damin që është duke u shkaktu ekonomisë. A është pako mjaftushme, nuk besej që është mjaftushme. Për filime, me ndoni që edhe nuk është mjaftushme. Nuk është mjaftushme se disa qartësi do të të kemi, kush do të tjenë përfitus, si do të shkëm procesi, sa do të gjatë procesi, do të të nuk është vetëm shumë atë të dole që është e prezentuar, po duke marë parasysh ju stabilitetin politik me që po përbole me tashtë, a do tjetë kjo qeverin e gjendje të implementën këto, sepse për fatë keqë në këtë fazë në vetë pënë që të përkushtomi në menajimin e krizës, aspekti shëndetësor dhe të të që është nuk e u punuar shumë mirë, për në aspektin e ekonomisë, në po përsoj që në këtë rrasë, përse nuk e kemë edhe një parlament funksional, që duhet të votohen për shambullë, por që jashtëm, jënë pakot financiare që jënë në dispozicion të qeverisë Kosovës të ofruar nga donatort, për më marë ato pakot financiare duhet të shkojnë për mes parlament, dhe të të jënë shumë procese që janë nga dalësu, dhe e kostë të madhe dhe të të shumë për dhëtë sektor, dhe të nëti për sektorin e prodhimit, mështë harojnë që në qëfëse një trektarë, hasë në vështirësi, a e ndështë ta ka qarkullim milionsh po me dhëtë punëtorë. Ndështë ta një prodhus, ka qarkullim milionsh me njëqim punëtorë. Shtë gjithë të tëtë, ne duhet të shikojmë se cilë të jënë në pikat më kritikët e ekonomisë që duhet të përkrahen dhe të të kanalizojmë dimat në këto sektorë. Nuk është të përgjithshme, dhe të tëtë, pakëja fiskale duhet të jetë më e kjartë kemi më shumë spjegime, mështë harojmë se 13 pika që jëmë prezentu nga qeveria nuk jënë të gjitha të ndërlidhuna me sektorin privat, një pjesë e mire ty në janë edhe për sektorin publik, për pensionet, kështu që ka shumë hapsin që të interpretohen këto dhe të spjegohen. Po, Zoti Krasnici, Se e komentoni ju fillimish këtë pako për të diskutuar pas taj për hullumtimin të cilin tashme dhe e keni filluar? Më shikani që farë do inisiative ose pako më bështetë se si do mësë për biznitës dhe sektorin privat është mëse do mësë dashme, kërë e kemi parasysh që kryen efekte zingjerore, sepse nëse nuk funksionën sektorin privat, pas taj në mujtë vejmë kemi probleme tyrat bugjetore dhe do të futëmi në probleme edhe më të mdo. Po nëse i këthejemi ides kryesore të probleme me cilat është të balafaqu ekonomia është qështja e kërkesës agregatë. Dë më thonë, kërkesa është zoglu për produktët për shumë sektor dhe si rezultat 
firmat private duhet t'i pushojnë punëtor nga puna, duhet t'i ndërprejnë aktivitetin ekonomik, shumë prej këty në kompanive kanë raportu që veç i kanë kan heqë duar për planeve të kjyre investive, shumë kontrata me furnitorë se në gjajshëm jë ndërprej, dhe ne duhet të shrikojmë se cilat jënë mënyrat për një injektim financiar që duhet të bëhet në, në ekonomi. Pajto në plëtësisht me dy parafalësit të, E mi i kur thuët se në vëjitën shumë detajt të kësoj pakot të, të qeverisë. Shambull, në aspektin e implementimit, kam e pas mjaft probleme. Sa ma shpej që të zhidhe me tjemi më specifik, do tjetë aqë më mirë për sektorin privat. Në basë dhe të anketës që e kemi lancu kove të fundit dhe që është në implementim e siper, vrejen shumë probleme. Ta zonë, një për problemeve, ky që është informaliteti shumë i madhë në Kosovë. Na e dim që ata që jënë pjesë e ekonomisë jënë formale në një farë forme, jënë edhe shkelës të ligje, sepse nuk i raportojnë krejtatimet, mirë po për efektet që prodhën në ekonomi nga aspekti i punësimit, kjo paracet problem shumë të madhë. Shumë për këtyn e kompanive kanë punëtor që edhe nëse ju mbëllor një pjesë e shpenzime ose me pagën minimale, nuk do të mërinë se cilë, se cili punëtor që tjeti e, i kompenzuar për, për këtë. Në anë tjetër i kemi disa aspekte tjera, shambull në aspektin më afat gjatë, sepse ne do të punoj me disa skenar. Shtruat pytja, cilë është skenari më i keq, më pesimist, pas tajt neutral ose optimist. Nëse vazhdojnë situat aksisoj, sa do tjetë në gjendi sektori privat me me përbalu. Të dhenat të preliminarit, të kësoj anketet, të regojnë që vetëm bi 60% në bizneseve jënë dikon në gjendje me përbalu nëse kjo zgjot të muj. Po nëse zgjot në një afat më të gjot, atë pasojat jënë të paparashikushme dhe problem që të vlerësohen. Sa i përket bështetjes, unë i kam disa ideje ose sugjerime që jënë duke u diskutu me sa dion edhe prej disa qarqeve tjera, shamull emitimi flet obligacione dhe të shojmë njërat se se mund të përdojnë parate trustit dhe në qëfar forme që të injektohen në ekonomi. Së këtë ideja është me fut pare në, në sistem. Shamull nëse qeveria Kosovës emiton flet obligacione që kanë një normë të interesit saktuar dhe të garantuar nga shtetit atëre, trusti mund të blenë të fletë të obligacione dhe një kësisht të lëshën para më shumë në qarkullim, ose dhe në rase tjera, ndështë a du të më rishiku edhe krejt të disa aspekte tjera, me ligjim fuqin Kosovë, njërëzë që dalim pension, i të akon një 20% shme të reqë në form të, të keshet. Nuk është ketë që të mendoa që ndështë a kënë 20% që se një pjesë e këtë 20% që që njërëzët kanë të drejt me të reqë momentin e pensionimit, të shojmë a ka mundësi që edhe tash një pjesë e tyre që ta të reqën dhe kështu të shtojmë mundësi që me të vërtet të rritët ose të mbohat stabile e kërkesa për produkte që një kosesht në dikon edhe në zhvillimin e vazhdimin e funksionimit sektorit privat. Profesor, ju tashmë filluat të bëni një hullum tim rrët gjendjes aktualet të bizneseve apo sa janë prej kur bizneset realisht nga kjo gjendje egzistuse. Uh, mund të dim mënyrën e realizimit të këti hullum timi? Uh, ne kemi lancu këtë anket me biznese dhe mënyra e realizimit të është online, sepse nuk kemi ndër një form tjetër. Yeah. Uh, barsisht, norma e përgjigjes të anketu, të anketuar me këtë ras biznesë dhe është shumë e lartë. Kemi arrit dhe i tashmi më djetë dikon rrëth 200 pëtësor, po shpesojna që për mes e-mailave dhe të kemi përshirë sa më të mirë regionale. Dhe shta, për mes kësoj forme, ne kemi parashiku disa aspekte, mirë për në fund e kemi dhe një pytje të hapur, ku kemi kërku që bizneset të ofrojnë opcionet të e tyre për zhidin e këtyre problemeve. Me sa shije tash nga komente që i kemi marrë dhe nga inputi për mesu e anketës, që të ata është mjaftë rëndë në sektorin privat, dhe plëtësesh, si kur që thamë për parafolësit e mi nga njere, duhet shumë shpejt me intervenu, nuk ka shumë hapsir, me mendu edhe me bo analizat të thela, sa ma shpejt që kemi mundësi me lëshu para në qarkullemi, subvencionu pagën, se qka do tjetër do të ishte e, e mirësardur. Në një numër shumë i vogëli, bizneseve vrejt një 
rritje që përmane këtu disa sektor, pa e rritje është vetëm për disa sektor, si që është një pjesë industri sushimit, trektia me produkte ushqimore, shërbimet mjekësore, e kësisoj, mirë po, prapë mbetet cida me modhë se shumica e biznesën mbi 7% me që i kam bëllë për kësër biznesën. Dhe në, si pas raportimeve që i kemi, këta nuk mundën me shty, shumica këtyre biznesëve nuk mundën me shty ma shumë se ne dheri në tre muj këtë situatë. Dhe më thonë është mjaft problematike e nëse është, një situatë që zgjak pak më shumë, atëre sfidat do tjenë më të mëdha. Kër e dim që tyra të kërësore vim për sektorit privat për mes tatimeve në arken e shtetit, ajo do të këtë efekte zingjërore. Zoti Pangjam, lejonit ju pësë, pëse afer frigoriferit, ka në diqka më të veçant ajo? Po, është banit rëndë kërë në mundë... Se duke t'jam produktet tona, prodhime tona? Po, është një të rëndë kërë të fundit që gjithë mund të dalim kemi në background librat, në këtë kohë është më rëndësit të zëjmë libra, po është një apel që t'i bëjmë qytetarve që sa ma shumë të konsumojnë produkte vendore, sepse në këtë form dhe ta mbajmë gjallë ekonominë tonë, së paku në këtë fazë është një përkraje jarë zëkënisht e madhe për gjithë produsë të Kosovës, sepse jemi duke kalu me një krizë ekonomike që ndodhë një herë në një qimë vite. Dhe thëtë, nuk ësht Kemi eksperiencë të menajojmë se është diska e një oftun për neve. është për fatë kështë që dim që kur ka fillu kriza, kur përfundon nuk e dim. Dhe të të pandemia, a do të përfundon pas një muje, se dy muje nuk e dim. Po, one pajtona me profesorin që tha, one besoj që skenari ma i kështë që është që kompani dheri në fund prilit një pjesë e mire të tyne, dhe të hasi në vështërësi jashtë zakonështë më dhaja dhe në qëfëse nuk kemi reagim të qeverisë dhe të kalojmë atë pikën kritike që nuk ka këthim rapa. Kë që ka në nënkuptan kje, dhe të të ne vetëm këtë periud kemi ulli jashtë zakonështë më dhe të konsumit. Dhe të të qytetartë kemi gjatë periudës se jave të parat marsit kemi pas një rriti artificiali të konsumit për shkak qytetartë kanë kryu rezerva. Ta është që ka ndodhë, ta është ka ulljet madhe të konsumit, ka ulljet madhe të importeve, i kemi pas statistikat e para, dhe kjo në në kuptën që gradualisht konsumit është duke shku në stagnim total. Investime nuk kemi, kredit dhe nja është, të thuja se është ndalë 90% për bankave. Kur kemi ulljet të konsumit, kemi ulljet likviditetit dhe bizneset jënë duke shku në atë pike në stagnimit total. Dhe të të ku nuk të të mund të operojnë nuk mund do të mund të operojnë, të prodhojnë, të shesin, edhe kostët do tjetë shumë e madhe që fse arim të kjo pikë. Pra ndaj është shumë kritike që qeveria pa marë parasysh cilat masa do të ndërmer, ato masa që tjenë sa ma të shpejta, sa ma praktike, nuk është koha të ashtë të luftohet informaliteti, apo të zbatohen këto kontratat në form specifike, këto dhe të regulohen pas taj, dhe të ketë të ndim për keqë përdërim të fondeve, ata dhe të si të them, identifikohen dhe dhe të miren pas taj, po që është ja është që sa ma shpejt këto mjetë të shkojnë në logarite e qytetarët Kosovës, të jetë një signal për ta që nuk ka nevoj të kursejnë shumë, sepse qeveria dhe sektori privat do të rinë gjallet dhe do të kendë hyrat veta, që limi kryesorë është që këto mjetet të futën prapë në konsum, prapë qytetarë të dalin, të blenjë ushqim. Oshtë shumë e randësi, sepse u përmenë disa ere që i ka mbi një që mi punëtorë të sektorit privat do të kemë vështërësit i marim pagat. Në qëfëse ata nuk i marim pagat, atëre përveç damit ekonomik do të kemë edhe problemet të theksuara sociale, sepse ne jemi duke e luftu një pandemi, dhe të thëtë, që është duke bërë shumë punë e mirë, për në qëpse nuk reagojmë, atër dhe të kryojmë një pandemi ekonomike dhe sociale, që shumë shtirë dhe të rikuperuomi nga kjo. Zoti Pajra, apo provojt aktualisht diqka në vendin ton, ju pës nëse në kuatër të klubit të provojzve, Ka ndo një prodhues që akoma po prodhon, po funksionon, themi si biznes, atë sa ka mundësi? 
ka, ka po me vështërësi ashtë zakonisht të më dha, më së harojmë që përveç kërkesis agregate mrena Kosovës, shumica e vendeve janë vetë izolu në aspekte në trektis rejanale, ka vështërësi për të eksportu në vendet në dryshme, përshka karantinave të ndryshme dhe procedurave të ndryshme. Më së harojmë që krizën që është duke kalu Kosova, jënë duke kalu shumë vendet tjera. Edhe pak ato eksportet që i kemi ne, dhe të gëdite, kështu që në që se një prodhus e hup tregun vendor, se s'ka në kërkes, pas ta e hup edhe tregun e eksportit se s'ka kërkes, atëhere që dhe të ndikon një arza, kënë e shumë në rritje të papunësis. Mos të harojmë që sektori prodhime dhe përpunimit është një nga punë dhënësit më të mdhaj në Kosovë. Dhe në që se kjo sektor nalit përfundimisht atëhere do të kemi një numër të madhe qytetarve që do të jenë të papun. Pra ndaj është shumë rëndësi, e kemi pa vendet e tjera, vendet e tjera me pakot financiare që jenë duke ndiku në ekonomit e tyre, jenë duke bërt pa mund shme në sepse në qëfse nuk reagohet tashtë, tashtë është në dorë të qeveris, me nagjimi ekonomisë është në dorë të qeveris, nuk kemi ma shumë ndikem në nësi sektor privat, Në qëfëse nuk reagon qeveria, atëherë gjithë sektori do të goditë të tjashtë zakonë e shumë dhe për fatë keshë për herë të parë Kosova që nga pas lufta do të ketë rritje negative ekonomike apo si që thëjë ndryshë recesion. Zotë i Ruki që ju keni përmen që dhe me të shkaktuara gjatë kësaj për ju dhe vetëm në baza të tori janë diku rrëtë 10 milion euro. Si keni orë? Humbja, po. Si keni ardhur deri të kë kalkulim, themi? Êshtë marrë një qërkullim i përgjithë shumë i sektorit privat, brenda vitit, dhe ajo pas taj përpjestuat, shikua në sektor të cilë të popunojnë me qëfar kapaciteti popunojnë dhe në mundet mund zera, ja, dhe më thanë, nuk mujme folë për gjera precize këtë, të ashe, Këto janë estimation sëse vlerësime në bazë të prafërt, po me gjithate ajo është që ka pajtë të shmeri dhe banka qëndrore, paka shumë përpuset me edhe me analizat e bankës qëndrore, kure ka ba dhe këtë stres testin për funksionimin e sistemit bankar. Dhe ajo që është me rëndësit të kësot është kërkesa. Dhe më thonë, ne në këtë fazë, ne nuk po kërkoj më mbëllu gjitha këto humbje, ne po kërkoj me u minimizu dami, dhe më thonë se dami veç egzistan, në dy ditë mësë me përnu, dami egzistan. Dhe kur thejmi mësë me uri dami ma shumë, e kemi fjallin të ajo që sa ma shumë që shtyhet, që jemi të qartë, asë një vend nuk e dinë, dhe më thonë, letë zë gjitha ndej, asë një vend nuk e ka të qartë, cili është scenario, për mene që mund të bëjnë logaritjet, edhe në raport me GDP-n, edhe në raport me tyrat publike, edhe në raport me sektort, kur sa dhe të i duhet për mu rime këmbë. Ne du të bazu në atë se qa kemi nevoj të tani, dhe pas taj, dikur kër e kemi një projekcion ma të qartë, dhe vëzhan për të supozojmë të është të ka fundë i pril dhe të fillimi majtë, me një hertë futëm të bajmë një analizë edhe scenariot cilat pas taj kërkojnë edhe mekanizma implementus. Në këtë fazë është ajo e dhe mëzdëshmja, pra të minimizuat ajë danë që përshka këtu e gjithë dhe ditë, dhe ajo mund të bëhet vetëm me një vendim të shpejt edhe me futjet pares në qarkullim. Futja pares në qarkullim e mund sa dhe pak gjallat zingjirin që është shumë rëndësi në ekonomi që kryen efekte multiplikuse. Pra, duke fillu me majtë pak konsumin, duke e majtë konsumin pas taj e ma një likviditet kompanive, një gjirë, edhe të njëtë në kohë sa do pak e runë, e runë edhe të hyrat bëgjetore. E potencaj profesori Besnik, ka tash mjetët cilat nuk janë krejt letë me ufut në sistem, për vene tjera po veprojnë. Në shumë vende këto pëquen ura kreditore që i sigurën shteti, dhe më thonë, disa ura kreditore që janë pa kamat dhe cilat njerëzë ju mundësojnë me pas cash në dispozicion. Ku mujmë nga më drejtu? Nga nuk mujmë më drejtu të, thejme, të trejgjet financiare, nuk mujmë më drejtu pas taj të dhe një institucion financiar në dërkomtar, nga mujmë më drejtu pa ato vinë në një fazë ma vonë, ku mund sigurua të cash, nga nuk mujmë me metu para, që është një handicap 
dhe më thonë nuk kemi politikë monetare, duhet me pa këto që ka janë dispozicion. Dhe nga ato që janë dispozicion duhet se cilin, se nuk është është përgjigja e krizës si kënë recesion tipik. Në recesion tipik, shteti për mes bankave, shteti për mes investimeve publike, shteti për mes shpenzimeve qëvritare, për mes politikës monetare, ka disa mekanizma kërështë, që mundet me ndërhyta ata sektorët matë prejko. Nëse prejkën bankat, intervenën me shpetu bankat. Nëse prejkët një sektorë si patun shmerit që shkanë do në vitin 2008, hyhet në atë sektorë. Nëse prejkën do një sektorë tjetër, nuk e kam të ashtë i denë cilin mund tjetë, intervenohet për atë sektorë. Këtë rast prejkën gjithë. Dhe për dërisat prejkën gjithë, gjithëve duhet me ju mundësu me pas qasje në mjetë të financiare, dhe më thonë gjithë qytetarve, se nuk jem duke folë këtu vetëm për një pjesë, nuk jem duke folë për gjithë që janë të prejkun këtë rast, do është ta përveç të imi sektorit publik që e ka së do pak një bugjet. Pra, për gjithë sektor, du të më siguru mjetën këtë po, ju vetëm kjo një që në e shtadhej, sa është propozu, shumë a shumë se kje, edhe kompanive të ju sigurohet një mundësi që të kjenë qasin këto ura kreditore që pëqumën edhe cilat janë paka matë dhe cilat janë pasaj me një maturitet matë gjatë dhe që mund të këthejen kohën kër kompania me që stabilizohet. Edhe pajtona me profesori Besnik, pajtona me parafolsit janë për shemull dispozicion mjetët të trusit ose të ju epen me mundësi këthimi njerëzve dhe më thonë qytetarve që i kanë trujtuna kursimet e vejta pensionale aty, ose të njeta, do me thonë, për mesemetimit të këty në obligacioneve qeveritare, duke rritë borqin publik, na kemë fatë që edhe borqin publik e kemi tëllt, të fusim, do me thonë, për gjithë mekanizmave në dispozicion, sa ma shumë jetë në qarë këllim, po pastaj muj me iftu dhe tjertë, ne kemi pas me asritin me kolegë tjerë nga odat, ne komunikem shumë të sinqertë, ha për me donatort, prem të rekaluar, ka shumë ma në dispozicion që do tjenë për bizneset, po cilat mjetët do të kanalizohen për mes bankave. Ka shumë pak mekanizma që mujnë mos kanalizu mjetët për mes qeveris, përveç një pjesë që mund të vjenë prej fondit monetar në dërgëmtar, dhe banka botore që ka një program të brojtje sociale që edhe mund tjetë subvencionin me i pagave. Po tjemi të qartë, procedurat me bankën botore, po amarja në dërgëmtare, kërkojnë vendimin qeveri dhe kërkojnë vendimin parlament. Kohen e kësaj, dhe më thonë, krizë politike në e kemi të pamunshme, pra ndaj do të mikësyrë alternativat tona që e kemi në dispozicion. Tjetra që e kemi propozu është që duhet, edhe kjo të ashtë i ka sfida të veta, duhet komplet një realo kemi mjetëve bugjetore, dhe më thonë duhet një erë që kemi urgent i erë zakonshëm i bugjetit për me pa, se neve në duhet me pasë dhe një plan. Ka kanë me ardhë mjetët, sa mundë me me pritë dhe ku kanë me shku ato mjetë Zotë i Ruki që ju keni diskutuar naturisht e përmendet edhe qështje në pages minimale 170 euro në kuadrët e të cilave keni sugjeruar që të përfshien edhe gazetarë dhe kameramanet. Më ndoni që do të merët parasysh kjo? Do të jenë edhe këta pjesë e kësa i në bineset se se kam bërë një pun të jarë zakonshme, sidomos këta të cilët janë balafaquar drejt për drejt nga terenin, nga raste që kanë sielur për gjithë shikuesit. Jo, vetëm gazetartë, për edhe unë kam qenë shumë insistus edhe për shofertë, në vonë janë ata që kanë sakrifiku shumë, kanë rëzikë shumë, me qenë të përkrahën, se janë ata që kanë mundësu me qenë të fonizum në këto ditë panikot dhe në këto ditë kur kështë e kërkesë ma dhe për shumë produkte esenciale, pas taj janë ata që kanë punu edhe në prodhem, dhe më thonë në brenda vendit, janë pas taj ata që kanë punu në depo, që kanë punu në sigurem, dhe më thonë janë një vargë, një kategori e jarë zakonsh me njerëzve që ne mund të thejme kanë pas obligem, po në njëtën ko edhe kanë pas një rrës klartë gjatë kryres punës. Ta është medjet, po është vërtet, unë kam kërku normalisht që edhe medjet tjenë matë mobilizume, kanë shëqatat e veta, është dhe këshyllë i pavaruk për media. Ministria Kulturës për shemull ka rritë me siguru një bugjet për sportestet, besoj që njëta duhet më siguru edhe për mediat. Po, lejoni një blok të shkurë të marketingu, rikëthemi se rishë me bisede. Gjohë Pella, kur bëni të qka që doni, ju thjeshtë gjeni lumë të rinë të, këtyre momenteve duhet vetëm një gjevë ogrë për të bërë të përkryera. Provoni shjetë e reja të përkryera të jogurtit Jogo Bella me ekstra copëzat të mëdha frutash për një dozë plot lumë të rinë. Jogo Bella, pjesë e lumë të rrisë. Jogo Bella! Dëshironi të pini qumë është, por nuk ju përshtatë të gjithmonë. Provoni qumë shineri, alpës komle e kolla kote mdanë. Qumë është falaktozë, i cili tretet më lehtë dhe ju bëmë të ndjeni më mirë. 
shumë është tineri, Alps Komleko Lakote ndan, tani mund të gjeni në dy variante, me 3.5 dhe 1.5% yndyr qumë është ti, nga Ljublian Skem Lekarne. Zoti Rukiqe përmande që naturisht gjithë sektorit janë prekur nga kjo gjendje aktuale, por ajo ndështa që mund të gjetë në dëmin ma fa gjatë, me ndoni që mund tjetë bujtësia dhe blektoria? Jo, në analizat edhe ndërkomtare për dhe ne që shemi e të organizum se ekonomi, sigurisht sektori shërbimeve dhe tjetë me me një pjesë dhe damit me për një koshë ma gjatë, aty përshihen në edhe kja pjesa e hoteleve, restoraneve, kafeterive, pas taj pjesa e turizmet, pas taj transporti i ullëtarve, vendorë dhe ndërkontarë, e kështu me radhë, dhe me thonë, këta janë sektor të cilë të janë të prejkën globalisht, por normalisht dhe të kënej, se po mënej ekonomia i onë pjesën substanciale e ka nga shërbimet. Ta shë të sektori bujtësis dhe blektoris, ne ashtu kështu kemi pas probleme dhe dheri tash. E mira është aty që për shemë Ministria Bujtësis tash ja ka letësu implementimin e disa projekteve, i ka shtu disa afate, e dyta ju ka lëshu mjetë nga grandë, nëse gjatë kohës që sa nuk ka pas qeveri, ka pas një vakëm, dhe ju ka lëshu disa mjetë në thejme në funksianës të në përdorem cilat i kanë ata nga projekte që përfitojnë për Ministrisë Bujtësis. Po, normalisht, edhe kësë sektor dhe sektor tjerë e veç kanë fillu me një domen, për shkak se kanë rashitjet. Të bujtësia dhe bërlektoria në bërë për pjekje që në të kompenzohet, për shemull, ajo mungesa importin nga disa vende, të mjeli, për shemull, të gruni, të dritna, atë sa ka pas mundësi pas taj të produktet të qumshit, të funksionan këtë zinjiri i funizimit dhe i prodhimit, nga prodhust edhe të përpunust, po tash kanë fillu gjithë edhe këta muan ku, edhe përshkak që këta ka një gjendje gjithmonë ma të rëndu me financiare nga munges të qarpëllimit. Për ma shumë për shumë një në bëjtë të regjet, dhe gjek më pa një iniciativ të Ministrit të Bujtësis, si cili ka komuniku dhe në këtë aspekt jemi të gaqë më dhe ne me ndimu të këtë rjetët e mlatë të marketeve që munges të regjeve të hapë në ku jenë shqit një pjesë e këty në produkteve, të mundësot që këto produktet shqitën në disa supermarkete, rjetë që i kemi dhe veç kemi duke që kemi rdjanë ekspres për dhe tjerat që kanë shprej ga dyshmeri për me i marë edhe me shqit për këto produkte dhe normalisht i bashkë kanë gjitë ma ti apelit. Aja që pevrejmë është që vendet që janë shumë dvaro në prej importit, krizën e kalojnë me shumë shtirësi, kostët i kanë matë nëja, se është rritë kostëja transportit, është rritë kostëja landës parë, ndërsa vendet cilat kanë prodhëm dhe vetin malet do të kalojnë dhe sigurisht e kanë kalu, po mënej, nuk e kanë kalu, po janë duke i sanun malet disa prej pasojave që i sielë kriza. Kështu që është dhe një tjire, më i bashkë kanë gjitha tja pelet me konsumuat sa ka prodhimet dë venit. Dhe me vazhdu, dhe me thonë, me përkra ekonomin që kryohet këtë edhe që kryanë vlerë të shtu me këto. Profesor Krasnici, pritni që gjitha bizneset të japim për gjigjen e tyre rrët këty hullumtimit e cilin tashme keni nisot? Po, nuk është do mëzdashme, na kemi targetu në ashtë më shumë. Po, përsni me keni një përqindje të do mëzdashme për ta pasme një pasqyrë të mirë gjendjes? Disa konkluzion edhe në basë të komunave dhe të sektorve, besaj që edhe Zotri Pongja dhe Rukici dhe të na ndimojnë me shpërndat pëtësuar që të marrëm informacione sa më të mira, më të sakta lidur me dëmet eventualja dhe problemet me cilat për balafacuar në biznesë në Kosovë si rezultati i krizës. Po deshta të angrese dhe një qështje lidur me situatën e krizës, po dhe fazën që dhe të vjen pas krizës. Dështa dhe të ishte një ide shumë interesante që qeveria me njëherë të formoj një ekip i cili do të përnojnë me situatën që ka dhe ndodhë pas krizës. Sepse këtë këto për që ka për flasim ne do të jenë për me minimizu atë humbje nëse domin që e përmendi berati pak me herët. Dhe me thonë, na imi të indimu mi shty kësët për dy muj, mi bagu pagat e punëtorve, për aqë sa zgjatë kriza. Problemet më të mua kanë mendot pas krizës. Kër të kemi parasysh këto problemë, atër duhet me dojnë me një plan të veçanë, si do mos me ndoshta kreditim e zerë në urma të interesit dhe me grejs për një mudha ku ata do t'i pagujnë kësët ose do të fillojnë këthimin e kredis të këma zgjash mujve ose një viti kër tjetë stabilizuar biznesi. Ne do të kemi sfida mjaftë shumë për arsye se edhe tash nuk do të mundemi me u përkroshëm nga diaspora fatkit se është besoj sepse ata i kanë edhe problemet të veta vinë nga vendet të cilat kanë me qenë prejko nëse veç jenë prejko ramas shumë të botë së dhe mësë Evropa për edimore 
edhe ata kanë probleme me kompani, me tregje financiare, diku shka me hunë punë, kështu që nuk mund të ju me logarit. E dyta, vendet e ndryshme të botës që kanë dhe donacionet të ndryshme, qoftë edhe në sektor të tjerë, me siguri ka me egzistu edhe një të kur e vogël, gjeja e parë që ndalin shtetet kur kam probleme dhe kriza është që është ja donacione vendaj vendeve tjera. Pra ndaj duhet të kemi kujdes që për sektore privat me ndojnë edhe pas fazës krizës kur fillan në rime këmbja, sëpse atër kam e pas nevojet më të madhë për infuzion financiarë. Po, Zoti Panja, mund të në thoni cili do tjetë të ndikimi heqe se tarifes në lëndën e parë për malrat e Sërbisë dhe Bosnjës nga qeveria? Nuk besoj që është një tema relevante në këtë fazë në cilën jemi. Të e marë parasyur se Sërbia vetëm e ka bo një list të blokimit të eksporteve, dhe të të që të mos të eksporteve të grunit, të mjellit, të landëve të para të cilët përshkak situatës në cilën gjendëme nuk ju me të informata nga tereni për do një influx të importëve nga Serbia më starojmë që në këtë periud zinëgjiri i furnizimit është destabilizu në gjithë globin dhe të të shumë kompanit ashtë për kanë njerë zakonisht vështirë që të furnizohen me lanë të parë dhe me shumë produkte tjera. Nuk dim cilë është impakt i largimit të takës në lanë të parë nga Serbia, pa i pas të dhanat e doganës. Po plasim një avë që ka im fuqi, ne besojmë që në periuda fatgjate do të ullë kostën e disa produkteve për shkak që janë ma lirë në qëpse lanë të parë mire nga Serbia, po për këtë fazë shumë produkte që jënë lënë dhe parë, jënë bloku nga Sërbia, jo vetëm në eksport në taj Kosovës, po dhe në taj gjitha vendeve tjera, përshkak që jënë rezerva të nevojshme që në kodë krizës nuk e dim sa do të gjatë kjo krizë dhe shumë vende vendosim blokata ose limite në eksport, përshkak që të rujnë rezervat e vete. Po flasim për produkte sanitari, likvide, vajnë, shumë produkte tjera që lënë për konzum ditorë. Po qka është më rëndësi është të ndërlidhe me pikën që edhe tha profesori ne fillimisht kemi kërku që përveç pakos emergjente ne duhet shumë shpejt dalim edhe me një pako qka pas krizës. Dhe të të në ekonomi nuk mund të presim që të shumë cilat në rezultatet pas taj të reagojmë. Se që se presim cilat në rezultatet dhe reagojmë atëherë jemi shumë vonë dhe të gjithmonë du të kemi vlerësimet për afërta, se qka pëndohë me ekonomin dhe ku duhet të reagoj. Më në shpeshe këmë përdojë analogjin në aeroplanit, në tashtë kemi në turbulim, sa të mvaja, du të bëjmë që mos që kjo aeroplan të ateron në formë sa matë butë. Në që fëse hupim kontrolin atëhere, du të kemi një aterim shumë të dhëmshëm. Kjo është ka ndodhë me ekonomin e Kosovës. Ne du të bëjmë që mos të shikojmë cilat që në alternativat që të kemi përkrajet në ekonomi. Nuk do të mungën përkraja, këta e kemi marë edhe si premtim nga donatorët, e dim të profesore tha një prej pikave të para është që do të ketë ndërprejme të të ndimës për jashtë, për shumë donatorë që në institucionë ndërkëmtare kanë të regu që ka mjetë në dispozicion, lajnë i mirë për kësohë, problemi vetëm është që për shumicën e këty në mjetëve duhet edhe miratimi i parlamentit. Ne për fatë kështë gjendëme në këtë kohë shumë kritike edhe në një kriz politike, që nuk e ndimon asë pak qështin e luftimit të kësaj krize, mos harojmë që parashikimet të shumë ekonomive ndërkomtare, duke përshirë dhe Gjermanin, po flasim për një rënje ekonomike dhe rrgjasht për qenë, që është një rënje te për e thellë. E në Kosovë, pra po themë, sa më herët që reagojmë, aqë më shumë do t'i minimizojmë humbjet e ekonomisë. Viti 2020-o në besoj që do t'jetë viti humbër për ekonomisë. Një vetëm duhet të 
të ndikojmë nga formë, pa ku nga një punës të ruajmë, dhe të kemi një paket, paketës emergjente, një paket për rimëkëmbje në ekonomisë, që të pasdojmë të kreditim të letë dhe në grante, për si dhe mos për bizneset mikro dhe të vogla. Që në dhe shpilla e ekonomisë onë. Zoti Pandja, me ndoni që mund vënot që kjo të vendoset nga parlamenti se si duhet ndimon, sepse dim që kjo është vetëm një propozimi qeverisë aktualisht. A ne jemi shumë bërë, dhe thërë kjo është propozim që rende asë qeveria në nga miratur. Dhe të të është propozum nga Ministri Finansave të Prantën, në si më të të mota dhe që kemi farë të 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 është të miratur të 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 hane nga qeveria, o prapë të prapë jemi shumë më të rojmë shumë vendë të më bërë me pako procedurat dhe mekanizmat se si do të 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 pako e edhe nuk e kemi miratu pako është të misë orë shumë pikë pyjtje dhe nuk të 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 Zotë Rukiqi, a mund të presim që të kemi në remitenca më pak se sa herave të tjera nga kjo gjendja aktuale? Pas kësish po. A mund të ditë si a mund të ditë tjerë të demi ose efekti gjithë saj të kremitencat? Po në thamë fatë mirësirë që i kemi diasporën, po fatë kësish një shumë varme nga tyrat prej diasporës. Në nuk kemi rritje ekonomike të bazume në temi tyra ma të qëndrushmet, që vjen nga aktiviteti sektorit privat, për në mas të madhe shpeshën rritje ekonomike varet nga përgjë, konsume i cili krysisht finansuat prej një pjesët të sektorit privat, për në mas më dhe finansuat për shkak, për më nej prej remitencave dhe finansuat prej investimeve publike që bërë. Dhe në këtë aspekt, ne e shojmë një problem fundamental që e kemë ekonominë tonë, një deficit lartë rektar që finansuat nga pikrysht nga këto remitencat mas më dhe, edhe dyta kemi një ekonomije cila nuk parin me kryu një sektor privat dhe vende pune që janë këtu të qëndrushme, edhe cilat pastaj në këshin ba edhe matë qëndrushëm si do mos në situata të krizës. Për ma shumë, kjo është ashtë komplet një do tjetë një krizë si nga ona mështit është në aspektin teorik të makroekonomis, për do të ketë kjo përgjë, krizën në kërkesën agregate do të pasuat pastaj me krizën e ofertë se njerëzit do të ullin prodhimin se s'kan për me kanë me prodhu po me nej kompani do të ullin prodhimin dhe kjo automatikisht mundet mu pasu pastaj me humbjet e veneve të punës dhe tash kjo kriza që e kemi në kërkes të ne anë shumë e theksumë dhe përshka këte mungesës e mjetëve që të tjenë nga diaspora janë dy kategori të rëmbitensave që vinë ashtë kjo kategoria që vjen dhe më thonë form të transfereve e tjera tjera, që është në bazat e rejvëlta, i financojnë gjitha ta që i kemi në diaspor familjet e veta, dhe pjesa e dy të remitencave që vjen, vjen në këto periudat e pushimeve, apo e turizme i diasporës, si që njohim, gjatë verës dhe gjatë periudës e vitit, këtë vetë nuk mujë me prit asë njënën asë tjetërën, dhe më thënë në gjatë verës, dhe është adhe nuk do të kemë mundësi fare më lëtu, nëse ka e ndë kufizim me televizjes edhe nëse hi e këtë kuj zëdimi kjo karantina branch me vendet të edhe për një kohë do t'im bjullin kufit për me i limitu hyrjet nga vendet ku mund t'ketë birus dhe në këtë aspekt ne do t'prejkë me shumë dhe më thonë edhe nga to që transferohen për shkak se dha ta tje kanë tash probleme të hyrat e veta më jore që i marin për edhe nga ardit që i kemi pas gjatë verës aje që është shumë indikative është një sektor që neve do të në prejket shumë, që do të në indikane dhe statistikat e investimeve të huja, është pjesa e patun shmerive, dërtimi. Do të jemi në një krisë të kërë sektor, përshka këse do të ullet qitja jashtë zakone shumë, diaspora ka qenë një ndër finansusit kërësor në këtë sektor, dhe në bi këtë bazë, nëse kërë sektor ka ramje, atere a i zingjiri, ose a jo të trejme efektit do tjetë edhe në sektor tjerë, stilët janë të varë nga sektorin ndërtimit. E ma një menë kur ka qenë tash po me mikrasu, një moratorion për lijet ndërtimit në Prishtin, ku është pjesa me e madhe ndërtimit, dikon rrëth 
Eh, Konsideruar që dy kontrat 5.000 kom një tjera kanë pësu, për shkak që nuk kanë mujt me, as nuk kanë mujt për shemull me shqit material dërtimor, e as me ofru shërbime për sektorin e dërtimit. Kjo dhe më dhënë, do tjetë kriz, që edhe nëse përfundan të disa sektor, të disa sektor tjerë, veç do të fellohat edhe do tjetë me pasoja a fatë gjata. Po, po arim të këminutat e fundit, Zoti Krasni, që si përfundimi kësaj, ku do të drejtojt hullumtimit e cilin do të anëzerë një për gjendjen e bizneseve, për situatën që kanë dikuar drejt për drejt në to? Besej që brenda jave, se të da kemi një musër një akër vizitative ku më të ndajme dhe rezultatet e fundit me juve, ku do të kemi ma shumë informata sa për të në shtë në rrashitë, në sektor, sa është një atyre që është largu nga puna, që në sektor jë prekë në shumë në shtë në ratë. Vetëm një... Pasyre drejt për drejt. Ku do të drejtojt kjo? Do tjetë për institucione tona? Da, do tjetë po. Do kjo do tjetë për institucione, për opinion në gjerë, do të dërguat edhe asociacione vetë biznesit, do të të shërbën si në pot për diskutem për më olë dhe të së njëtë matë mira. Vetëm edhe një... Po, zotë i rupë që... Do tjetë shumë e mirë së ardhën e për neve, për shkak se ne shpejt dësej asret sëtë nejësër, e lansojmë një farë platforme me identifiku dëmet. Ju vetëm këtu me identifiku që është jetë po dëmet konkrete, dhe më dhonë do të kërkojmë dhona konkrete nga kompanit, mënyrë që ta kemi një vlerësim sa ma të sakë të dëmet dhe analizat që vinë të ashtë këto të parat nga hullumtimi i profesorit me qendrën për bizneset, do t'jenë besoj komplementare dhe do t'jenë argumentet fëqishme në raport me qeverin dhe në raport me edhe me institucionet financiare ndërkomtare dhe donatort e ndryshëm. Shtë që ne jem të boni punë sistematike edhe vetë kjo levizje jemë në vetur sët në në kuptën që pavarësisht që kemi kufizime në levizje ne këtë luftën për me rujtë sektorin privat në penalim edhe për vazhdojmë punën tonë. Jeni zëri biznesëve, do mësë dëshmërisht ju duhet jeni kratyre në këtë situatë e cilën po e kalojnë tani për tani, dërsa unë ju falenderoj që ndatë kohën që ta zhvillojnë bashkarish këtë bised për gjithë shikuesit e televizionit njëzët e një pun të mbalë. Shikues të ndëruar këtu pra po e përmbyllim e misionin Startup Person të diskutuam në distancë me mysafiret të rëthë gjendjes aktualet bizneseve në vendin tonë në dikimi i COVID-19 të kë puna e bizneseve apo të kë pushimi i bizneseve gjatë kësaj për ju dhe se si në dikon patë dhe gjuat bashkë biseduesit të cilët të rëgua në detaje se qëfar rëndodhë me bizneset nëse nuk do të kenë një përkrahje nga institucione tona qeveritare dhe naturisht hapat në vazhdim që duhet nërmarë qeveria që të ndimoj bizneset edhe në të ardhën gjithju që s'keni arrit në ashini mos harroni në Facebook, në faqen Startup Rëtëv 21 dhe në Youtube në kanalin zyrtar të televizionit 21. Takimi në radhe se lëmë të hënë në ashme në atër e njështë.